हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टूडेज लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री तो आज उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री तो द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आई टी इंडस्ट्री आर कैटेगराइज अलॉन्ग द फॉलोइंग पैरामीटर्स तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के अंदर पड़ती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इस कैटेगरी के इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पड़ती हैं उनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन चार पैरामीटर्स इन चार क्वालिटी के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं तो पहला है सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग तो किस सेक्टर में वो काम कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी है किस सेक्टर में काम कर रही है हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है आईटी सेक्टर में काम कर रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही है तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं तो किस सेक्टर में वो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ द ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स तो किस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है और उसकी रेंज क्या है जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस और कंपनी uh, एक सिटी uh, में है या मल्टीपल सिटीज़ में है या मल्टीपल uh, स्टेट्स में है या मल्टीपल कंट्रीज़ में है एंड uh, चौथा पैरामीटर है रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन रेवेन्यू क्या होता है कि पैसा कितना जनरेट करती है ऑर्गेनाइजेशन और साइज ऑफ ऑपरेशंस और कितने कितनी बड़ी है कंपनी उसके जो काम है किस लेवल पे होते हैं आई टी बी इंडस्ट्री को इन फॉलोइंग कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया है इन पैरामीटर्स के बेसिस पे तो फर्स्ट आता है मल्टी नेशनल कंपनीज और एम कहते हैं इनको शॉर्ट में एम एन सीज हैव देयर हेड क्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया दे कैटर टू द एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल तो मतलब क्या है इसका जो मल्टी नेशनल कंपनीज एम एन सीज हैं उनके जो हेड क्वार्टर्स होते हैं मेन ऑफिस जो होते हैं वो इंडिया से बाहर होते हैं ठीक है एम एन सीज के बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड वो काम करते हैं इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया और इंडिया में भी दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स और वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं वो वो क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल हो सकते हैं डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री के जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है या उसका ब्रांच बेस्ड है उस उस जगह के वो डोमेस्टिक पड़ेंगे एंड और ग्लोबल ग्लोबल होगा उस जगह से बाहर जितने भी क्लाइंट्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के उनको ग्लोबल क्लाइंट बेस कहते हैं तो सेकेंड इज़ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आई most of these organizations have their headquarters in india while having offices in many international locations while most have domestic as well as global client base there are some that serve only indian clients so ye jo isps mein jitni organizations padti hain indian service providers mein to mostly in organizations ke headquarters kahan hote hain india mein hote hain unlike hamare मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनके हेडकोार्टर्स इंडिया से बाहर होते हैं वाइल हैविंग ऑफिस इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशन एज वेल और इनके ऑफिस बहुत सारी इंटरनेशनल लोकेशन पे भी हैं डिफरेंट कंट्रीज में भी हैं लेकिन मेन हेडकोार्टर इनका इंडिया में होता है वाइल मोस्ट हैव डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल क्लाइंट बेस देर आर सम दैट सर्व ओनली इंडियन क्लाइंट्स तो मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आई एस पीज में पड़ती हैं उनको डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हैं और ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स बट कुछ हैं आई जो सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को सर्व करती हैं हाँ थर्ड आता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स जी आई सो जी आई सी ऑर्गेनाइजेशन केटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डो नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स अब जी आई सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स 
में जो क्या कहते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी को प्रोवाइड करते हैं ठीक है एक पेरेंट कंपनी है जिसकी ब्रांचेस अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशंस पे हैं डोमेस्टिक लोकेशंस पे हैं और वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी उन ब्रांचेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल क्लाइंट्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं थर्ड पार्टी क्लाइंट्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं उनके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑफिस हैं उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ बाय